Hi guys, kita jumpa balik dalam video yang saya buat very last minute Okay, uh, pasal corona issue going on Especially pasal etanol, alcohol Macam-macam orang bagi macam-macam fatwa pasal etanol bukan alcohol Bukan alcohol, bukan etanol Tak boleh guna dektol and sanitation untuk benda ni So, I'm going to talk about um, Today video berkaitan dengan etanol, sanitation, dektol And pasal sedikit pasal daripada pemahaman saya My understanding on etanol Please stay tuned until to the end of the video So you know what I mean by sanitation and etanol and everything eh? Okay, I had a simple presentation We can have a look yeah. Very scary presentation Okay, okay, hashtag Corona, hashtag COVID-19, tajuk dia, alcohol is alcohol, but ethanol is not alcohol. Ini yang buat saya nak duduk sekejap, nak bagi kutubah kimia kepada semua rakyat kat situ yang tak ambil kimia dengan saya ke. Ha, inilah masa ni, jom kita, saya introduce sedikit pasal Theory of chemistry it apa tu alcohol ya yeah? guys as you can see kenapa etanol dia orang nak guna sanitate uh, untuk sanitation purpose untuk covid-19 punya virus covid-19 ya yeah? so this is what like, one of the students sent to me ya yeah, about this issue lah covid and things guys kita selalu cakap alcohol ramai dekat luar situ ada mindset salah salah again mindset salah ya yeah? bila kita cakap je alkohol benda pertama yang keluar dekat mindset anda semua jangan salah faham alkohol bukan bermaksud tiger beer saja bukan bermaksud kasbet ataupun bukan bermaksud wine sahaja memang tak dinafikan contoh yang saya bagi tadi adalah alkohol tetapi alkohol bukan itu sahaja jom kita tengok apa maksud Alkohol yang kita guna eh. so, Guys, secara chemistrynya Alkohol adalah Benda yang mengandungi Hydroxide Tengok dekat sini eh. Apa-apa yang ada OH Dalam satu molekul itu dipang Ini adalah dipanggil kumpulan hydroxide Apa-apa yang ada OH Maka dia dikategorikan sebagai Alkohol Jangan cakap alkohol adalah wine sahaja Bia sahaja Haram, haram, haram No, 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 no Alkohol adalah satu benda apa-apa sahaja yang ada OH Tahu tak anda? Pergi tengok Kebanyakan ubat kalau kamu tengok Nama saintifik dia memang ada alkohol All Adakah semua alkohol itu menjadi haram untuk kita minum Atau ambil? Tidak Okay, let's look ya eh. Apa yang dimaksudkan dengan alkohol adalah Ia memenuhi ada OH- OH, OH Dan juga dia punya general formula adalah CNH2N plus 1 OH Dan as long as ini adalah satu structure Structure untuk alkohol Sebenarnya kan alkohol ini Kalau kita tengok dia ada pelbagai nama Semuanya contohnya Contoh dekat sini adalah seperti etanol And also ice So, propyl alcohol, metanol dalam kelas saya, saya pernah selalu cakap kita banyak, 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 banyak alkohol. Contohnya kita ada metanol, etanol, propanol, butanol, hexanol, heptanol, doktan. Dan kalau sampai lah banyak sangat alkohol yang saya tak boleh nak senaraikan pun, bukan bermaksud semua alkohol yang saya cakap adalah haram. No, setiap satu tu mempunyai mempunyai kegunaan sendiri. Jadi, jom kita tengok alkohol, eh? classification of alcohol. Alkohol ada pelbagai bentuk. Ini tak perlulah pergi terlalu detail. Tapi apa yang saya nak tekan kat sini, setiap benda yang ada OH iaitu ada OH, ini dipanggil adalah alkohol. Again, OH ini adalah bermaksud hidroksil. Janganlah cakap semua ni haram, tak ikut syariah Islam. Tidak. Tidak. Dia asal kan alkohol dia ada nanti kita tengok classification dia lagi eh so guys 
Apa tu hand sanitizer? Sekarang kita faham eh, COVID-19 ni ataupun corona ni paling efektif kalau kita tengok, saya ambil daripada internet resources benda-benda ni, dia boleh matikan, boleh digunakan sebagai good hand sanitizer. Saya tak cakap it is the only hand sanitizer. It is quite good hand, san hand sanitizer. Tengok, apa tu alkohol seperti yang saya cakap tadi, boleh jadi etanol, propanol, isopropanol. Ini semua alkohol, alkohol. Jadi, persoalannya, yang mana paling efektif? Dia mendapati asalkan dia adalah alkohol, dia boleh digunakan untuk sanitation, dia punya alkohol percentage kalau 60 hingga 95% will be good enough untuk ni. Most contain either, okay, dia boleh jadi etanol, dia boleh jadi propanol and isopropanol dan sebagainya. Asalkan dia ada alkohol dekat dalam konten tersebut. Jadi, macam mana efektifnya ini? Tengok sini, ada juga dekat pasaran certain hand sanitizer yang memang tak ada alkohol. Mari saya ajak a basic chemistry ya. Eh? dekat sini. Fak nampak tak ini dipanggil a molecular structure. Dalam molecular structure ini kalau kita perasan tuan-tuan dan puan-puan memang langsung tak ada OH. Maka ini bolehlah dikatakan sebagai hand sanitizer yang tidak mempunyai asas alkohol. Dan juga kita ada seperti yang ni banyak hand sanitizer kita ada a uh, chlorhexidine, kita ada ben Benzal, Conaim, Chloride, macam-macam nama pelik nak sebut. Tapi, ini adalah non-alcoholic base punya hand sanitizer. Okay. So, other ingredient include glycerol which uh, stop your skin drying out. Glycerol, hyd uh, hydrogen peroxide. Ini very, very important. Yeah? is added to prevent bacteria bacteria contamination in the hand sanitizer. Tahu tak anda hydrogen peroksid ni adalah antara komponen yang selalu ada dalam um, hand sanitizer yang uh, ataupun dalam antiseptic punya liquid solutions. Yeah. So, kalau kita tengok macam mana dia berfungsi. Kalau kita tengok alkohol ni in a hand sanitizer, either this one, yeah, dia akan denature. Maksudnya, dia akan pecahkan dia akan pecahkan struktur protein. Dia akan pecahkan struktur protein. Di mana protein dekat sini ini adalah contoh. Eh. Ini adalah contoh virus. Ini adalah contoh virus. Dia boleh juga direpresent sebagai virus corona juga dalam bentuk yang sebe sebegini. Apa yang special about uh, virus corona ini, dia duduk ke dalam tengah-tengah ni adalah virus dia punya genetic information. Dia ada envelope, envelope dan juga dekat luar ni dia ada protein. Di mana hand sanitizer yang alcohol base ni lah yang menyebabkan yang menyebabkan alkohol tu dia akan diproteinize benda ni maksud dalam bahasa yang senang adalah dia pecahkan uh, envelope yang tu dan memusnahkan protein structure dia maka uh, it will the, uh, destroy the wall and the membrane of the bacteria the same go to the bacteria as well lah and the envelope of the virus including coronavirus maksudnya sebenarnya hand sanitizer yang kita guna untuk pecahkan protein Protein structure dia. Once dah pecah, let's look at here eh, guys. Uh, kita ada sanitations are less effective against a non, uh, this one lah, non even enveloped virus. Non-alcohol based sanitation kills the bacteria but it does, uh, but it less effective against the virus. So that's the reason it will be better kalau kita guna hand sanitizer yang ada alcohol base tetapi tidak dinafikan untuk benda-benda uh, lain seperti dektol dan sebagainya tidak berkesan. Dia less effective tetapi dia still boleh berbantu berbanding dengan konsep lain. Uh, uh, dan kita tengok eh so paling efektif untuk hand sanitization kita ni make sure benda tu ada 60% alkohol then it will be most effective sebenarnya saya ada tanya pasal isu ini dengan one of my friend sebenarnya kan uh, saya akan mainkan dia punya video uh, bukan dia punya voice dia ada send to me have a line eh, macam mana kita na effectively effectively number sekan ya. Oh. Ini adalah komen daripada seorang cikgu bio eh. Kita dengar. Dalam sains eh, bio ke fizik ke chemistry ke 
there is so many point of view. Lagi-lagi in bio lah. Dia tak boleh nak cakap benda tu salah, tak boleh nak cakap benda tu betul. So, I pun tak tahu. Uh, but, if you ask me lah, yang paling penting sekarang ni adalah cuci tangan je all the time. Sebab tangan kita kalau kotor, dia sentuh mulut kita, sentuh lubang hidung kita. Still, jangkitan kuman masuk. So, kita nak bagi jangkitan kuman masuk. Sebab so, virus ni, dia hanya boleh aktif kalau dia masuk dalam darah kita. Itu je. And, yang paling penting adalah jaga keimunan. Actually kan, kita kena jaga keimunan not only because of COVID-19 virus. Kita memang kena jaga keimunan sebab kalau penyakit lain kena dekat kita, immunity kita akan low, lagi senang virus ni masuk. So, orang kata ah, antibacteria is not helping. Antibacteria is not helping. No! Actually, bacteria can make your immunity drop. The moment immunity you drop, then you can easily get COVID. So, why do you think people has been dying? People die is because of they have other complication. Dia memang dah ada infection lain such as TB patient. Bacterial infection. So, automatically immunity you dah tak ada. So, when immunity you dah tak ada, so you easily can get COVID lah. Yo guys, sekarang ni, kalau kita tak dapat pun beli alcohol based punya sanitations daripada cikgu bio ni apa yang ni adalah cikgu sarah nama dia dia suggest jaga kebersihan dengan wash hand more frequently jangan itulah basic basic for our uh, jaga kebersihan untuk uh, uh, badan kita itulah benda yang paling asas sekarang ni rakyat terlalu panik panik dia menyebabkan menyebabkan oh dia orang beli kemik uh, hand sanitizer in a large quantity sampai kan menyebabkan tak cukup bukan itu yang kita nak yang penting wash your hand soap is a very good examples it is more than enough for kita bersihkan tangan so don't create panic among yourself kalau tak ada knowledge yang betul jangan jangan komen kaji dulu kaji dulu then baru komen okay guys kalau betul-betul kita nak jaga kan kita punya hygiene this will be your corona kit saya panggil dia Kenalah ada semua ni. Tapi, the problem is, it is over. This is too much. Don't create panic. It is enough you have a, a good uh, hand sanitizer. And no need to have this comp- this kind of set because it is too expensive to have this kind of set for one person. And it is very, very... Bukan semua orang boleh mampu beli setiap kali set yang macam ini. As long as you have one and you take care of your hygiene, it's more than enough. More than enough. And also, baru-baru ni, saya dapat ya, yang ini. Ini lagi, ini lagi aku tak boleh terima. Eh. Terkejut saya deng- tengok fakta yang diberikan. Fakta yang diberikan adalah um, menyeram Malaysia. Okay, fine. Uh, akan keluarkan hand sanitizer. Ini yang pelik eh. Syariah Islam, ikut syariah Islam tanpa alkohol. Okay, ini macam menarik. Tanpa alkohol. Tetapi, produk dia mengandungi 75% etanol. Apa maksudnya? Ya Allah. Tolonglah kepada saudara atau saudari yang bagi statement ni datang belajar kimia dengan saya. Bagi saya akan pastikan kamu lulus cemerlang kimia insya-Allah. Come and uh, study with me. Macam mana you nak keluarkan uh, you cakap tak ada alkohol tapi you ada 75% alkohol. Ini adalah statement yang sampai tempat ini yang menyebabkan trigger most of my student and my friends comment. Tengoklah kat sini. They they is really trigger. Cakap dia ni rakyat Malaysia ni bodoh ke apa? Etanol is alcohol. Why you can even simply understand? Tengok dia orang comment. This is too much. This is too much. If you tak tahu fakta, jangan comment. You jangan comment. You pergi, you pergi study dulu. Then you comment. And this is one thing eh. Ada yang cakap tak ikut syariah. Tolong, this is one of my friend. Nama dia Cikgu Zak Kirana. Dia komen, siap bagi fakta ya. Eh. Sekarang ni, alkohol haram untuk diminum. Yang mana haram untuk diminum? Etanol haram diminum. Adakah kamu buat hand sanitizer, um, hand sanitizer tu, etanol tu kamu minum? Tak kan? 
Seolah-olah so, jangan create uh, fakta yang mengatakan hand sanitizer etanol haram. Tak, diharam apa etanol haram untuk diminum. Tak pernah lagi keluar fatwa bagi saya etanol haram disentuh. Kalau macam itu, tolong bagi saya satu fatwa yang jelas mengatakan etanol haram untuk disentuh. Saya tak pernah tengok. Mungkin saya jahil dalam agama. Tapi, most of my lab dekat ni, dekat universiti, adalah menggunakan etanol. Adakah dekat situ saya telah berdosa? Tolong bagi fakta yang betul mengenai benda ini. So, ini adalah benda you, you can go through pasal etanol and so on. So, guys... For me, disebabkan ini, ramai yang bagi saya feedback pasal etanol. Etanol is alcohol, tolonglah, tolonglah. And satu lagi, yang ni pun saya baru-baru dapat, saya agak kelakar dengan benda ni, fakta ni. Eh. Guys, kita dari kecil telah dididik, Dettol is a very good hand sanitizer. Dettol is a very good antiseptic. Dari sekarang ni, adakah selama ini yang kita percaya Dactol is a very good antiseptic ataupun digunakan untuk bersihkan rumah, untuk bersihkan barang-barang budak, semua ni tipu. No guys, Dactol will be a good. Boleh je guna Dactol untuk hand sanitize. Tak ada isu pun dekat sini. Tetapi, yang bagi fakta yang macam ni, saya nak tanya kamu, dekat mana jurnal mana kamu belajar? <coughs> Dektol ni yang tak boleh digunakan Tolong jangan create panic among the rakyat If you are not confident You are not sure with the fact Please refer to someone yang lebih mahir Jangan just create something that you do not know That you think it is right You believe it is right And you share with the others You are the one creating a panic among the Malaysian. Please don't do this. Okay guys, that is sedikit bebelan saya. So, salah silap, minta maaf. Sedikit je peng, uh, saya nak sampaikan ilmu pasal sanitation, alcohol, ethanol dengan dektol dan sebagainya. So, please guys, kalau nak cakap sesuatu tu, make sure you know the basic. Okay, see you. Bye-bye. Do support me. Itu yang penting.